I dag er vi kommet ned til den lokale Putenseksø. Vi skal fluefiske lidt efter nogle ører, og det her det er en af mine favoritsøer, så jeg har lidt høje forventninger. Og jeg håber også, at vi undervejs skal give jer nogle tips og tricks. Så lad os gøre det. Oh, der er en regnbue herovre. Regnbuerne de plejer at være ret vilde med de her farveflue her. Så den prøver vi skulle lige. Og der, lige på vis. Så ligger vi den lige foran den. Striber hurtigt ind. Men nej. Noget af det, der snyder meget i de her søer, hvor man kan se fisken, det er dybden. Man tror, de går helt op i overfladen. Men som regel så går de altså lige de her 20 cm nede. Så man skal lige lade fluen synke lidt. Men så fisken den rent faktisk kan se den. Den kommer ned i øjenhøjde med den. Vi prøver lige at gå lidt længere op ad herovre. Jeg vil gerne hen i baljen herovre, for der ved jeg, at der plejer at stå fisk. Det er lidt svært at gå fra det, for jeg kan også se, at der er noget herovre, men jeg kan ikke se selve fisken. Jeg kan bare se, at der er noget plask. Jeg kan lige se fisken, jeg kaster til. Der er en regnbue herovre. Faktisk direkte fra hen imod os. Den er lidt større i. Og den har set flyen. Yes, og den kommer efter. Den kommer efter. Ja, den to. Sådan. Um, så er der fisk. Jeg trækker imod til retning af, hvad fisken svømmer. Næsten. <laughs> den ser ud til, at den er begyndt at være træt nu. Normalt så vil man gerne se fisken komme op og ligge med den blanke side i vandet. Det gør den der. Lige nok det der. Vi kigger efter. Det er et tegn på den, som er træt. Det er ved at klar til at blive nettet. Men den er tung. Sådan der. <laughs> Upsi. Og så er den nettet. Det er vigtigt, når man lige håndterer sådan en fisk, man har fået lov at genudsætte, man har våde hænder, når man tager den op. Og sådan der. Sådan en rigtig fin fisk. Og den får lov at leve videre. Sådan. Det var første fisk i dette. Jeg prøver simpelthen at gøre det en gang til. Ja, ja, ja. Nej. <laughs> Jeg havde lige en lille guldør, der fulgte efter. Og her er der en stime af regnbuer på fire fisk, kan jeg se. Den prøver vi da lige, så vi kan få dem til noget. Og nu er det lidt igen, der begynder at komme noget vind og nogle krydsninger på vandet, så jeg kan ikke se fluen. Tag om det er en helt hvid flue, som gør det meget, meget nemmere at se den. Og så snart der er krydsninger, så er det altså bare ikke til at se igennem vandet, selvom man har de her polbriller på. Der er en måde, som fisken de tager på. Den kræver tit, at man skal lave et modhug lige det, de sluger fluen. Modsat havøren, der jo, når den tager noget, så vender den rundt og svømmer den anden vej. Så der kan man tit godt bare stå og stribe ind i blinde, og så lige pludselig mærker du fisken. Der har jeg oplevet rigtig mange gange i Puntexøer, at fisken den tager og spytter ud, uden at rejse. Og det gør altså, at hvis du ikke ser det, så får du rigtig mange tekst, du aldrig nogen til mærker eller får kroget. Så derfor vil jeg helst fisk til fisk, jeg kan se. Sådan så i det, den tager den, kan lave et modhug, lige det, den lukker munden om fluen. Men altså, lige nu, der er der ikke nogen fisk her. Så vil vi vandre lidt videre og se, om vi kan finde dem. Nu har vi haft lidt følgere, og egentlig også nogle af guldøderne begyndt at vise interesse. Og regnbuerne er rigtig svære at se, fordi det er overskyet. Så nu prøver vi at gå decideret efter guldørerne. Og så skifter vi altså flue, så vi prøver nogle lidt andre farver. Hvis jeg siger, de vil gerne have nogle, øh, nogle farver, der minder lidt om dem selv. Så der har nogle gule, orange og røde fluer. Så det er en det, vi prøver at finde frem nu. Når vi kigger lidt på æsken her, så er det jo de røde farver, dem har jeg lige her omkring. Og der er jo rigtig mange valg, man lige kan, kan gå ud fra. Jeg vil gerne kunne komme hurtigt ned i dybden, så jeg vælger en den her nu i dag, som har et, øh, et rødt hoved her. Det er lidt tungere end nogle af de andre hoveder på den. Og så har den ellers den her lidt orange krop med noget blåt flash i, og gul og rød i enden. Og det er ikke et, stykke, sådan et kunstværk, så at sige. Det er en, en, fisk, ja, en flue til potentiken. Så den skal egentlig bare have lidt pang i sig, og så nogle farver i, den rigtige, i det rigtige farvespil. Så det bliver den her, vi vælger lige nu. Og oh, kom så, kom så. Ja, ja, ja. Vil gerne. Åh, oh, ja, den tog mig! <laughs> den havde ellers hele fluen i munden. <laughs> Men uh, sådan der. Der er nogle af dem, man mister. Prøver vi lige en gang til. Den vil alligevel gerne. Så, ja, der tog den igen. Nej, <laughs> Det var anden gang den samme fisk på fluen. Det var da utroligt. Så, nu kommer den efter igen. Kommer den, nej. <laughs> den rundt. 
Nu er der en regnbue også, og den kommer andet for mig lige fordi. Nu prøver vi lige at gå efter regnbuen i stedet for. Næh. Nu går vi hen forbi den guldhøde, der tog den før. Nu ser vi lige, om den stadigvæk har interesse i fluen. Ja, det har den. Det har den. Den har den. Og ja, den tog. Ja, sådan. Nu er den guldhøde. Den er godt nok den er sur, den her. <laughs> Andre ryster hovedet som en tosse. Noget af det vigtigste, når man lige har kroget fisk, det er at finde et godt sted at lande den. Så man ikke råder sig ud i en hel masse. Hvis vi kigger rundt her i kanten, så er der jo siv over det hele. Jeg vil gerne finde et sted, hvor der ikke er så mange siv. Det er nemmere at få den ind, og hvor linen ikke går ind i sivene, eller fisken trækker ind i, i sivene. Ja. Det er også en fin fisk, den her, så der går nok lige lidt tid for den er træt. Jeg vil gerne hele tiden trække modsat retning af fisken og holde stangen lavt. Så, lidt i nettet. Så. Jeg er heldigvis godt spredt i den her fisk stadigvæk. Ja, det blev en hurtig genudsat. Den svømmer fint videre der. Ja, det er godt. Den svømmer fint videre. Sådan. Så er den væk. Det grej, jeg har bragt med, synes jeg lige, vi skal tale om, for I har en idé om, hvad der kan være godt at starte med, når man fisker i en potentæksø som fluefisker. Det jeg tager med her, det er først og fremmest stangen. Stangen det er en klasse 4, 8,6 fod stang. Et godt valg til en potentæksø, det er mellem klasse 0 og så op til klasse 5. Det er det, jeg vil anbefale. Hvis man er helt ny, så skal man nok starte med en klasse 5. Det er en allround stang, som virker til stort set alt, også uden for potentæksøen. I forhold til hjulet, der er det her, det er et hjul fra Guideline, det hedder Fario. Og det man egentlig skal bruge til en potentæksø, det er bare et, et let hjul. Det behøver ikke være noget fancyt overhovedet. Det skal have en lille smule bremse, en god idé. Det er ikke nødvendigt, hvis man kan finde ud af at bremse med sine fingre. Men det her det har en, en god øret bremse, som man kalder det. Jeg kan ikke huske selve trækvægten på det, men hvis jeg strammer den helt til, så kan fisken stadigvæk løbe af sted af. På hjulet der har jeg en weight forward line. Der er mange forskellige liner til fluestænger. Til potentæksøen der er det absolut nemmeste. Det er en flydende weight forward line, og den skal egentlig bare matche stangen i vægt. Og det er noget, en grejbutik kan hjælpe med at få fundet det rigtige sæt, der matcher. For inden af Weight Forward Line, der har jeg så et forfang. Det forfang, jeg bruger, er fluorcarbon, og det er noget, der bliver tyk, eller er tykt op i enden, og så bliver det tyndere og tyndere hele vejen ned. Det kan man selv binde, eller man kan købe noget færdigt lavet ved grejforhandleren. Jeg bruger ca. 1-1,5 stangslængde forfang. Det er smag, jeg vil have. Jo længere et forfang, jo sværere er det at håndtere. Det er svært at kaste med, men jo færre fisk skræmmer du, når du kaster ud. Så der må man gå op med sig selv, hvad man kan håndtere, og hvad man går efter. Så kommer vi til fluerne, og når det kommer til fluer, så er der jo ja, lige så mange, som man kan tænke sig til, især hvis man binder selv. Det udvalg, jeg bruger primært på den her årstid, det er dem, der ligger i æsken her. Det er nok nærmest det, man vil kalde bokker. Der er også lidt forskellige variationer af den. Det er i bund og grund bare en dusket hale, lidt dubbing krop, altså en glimtende krop, jeg laver tit og ofte. Og så har jeg lidt forskellige længder og lidt forskellige farver, og hovederne på dem er også lidt forskellige. Hovedet er vægten på sådan her flue. Så jo større et hoved, jo dybere synker den hurtigere. Og det er lidt forskelligt, hvad man ønsker. For jo, dybere, eller jo tungere et hoved den har, jo mere en jiggende bevægelse får den også i vandet, når man begynder at hive den ind. Så en flue, der ikke er belastet, der kan man trække lige igennem vandet. Og en flue med et tungt hoved vil gå sådan her igennem vandet. Det vi har brugt i dag, det har været fluer som er dem her. Nogle små fluer i forskellige farver. Og det er lidt forskelligt, hvad man får succesen med. Øh, om det er det ene eller det andet. Der er også nogle andre fluer, vi har brugt, og dem startede vi faktisk lidt med. Nogle af de her lidt længere fluer. Tit og ofte så kan det være en fin idé at starte med en lidt større flue, der virkelig trækker noget opmærksomhed fra fiskene. Men begynder de at kun nappe dem i halen, det så vi i dag, så skifter man over til en, der er mindre, og så er der større chance for, at de får inhaleret hele fluen, når de tager den. Og det virkede for os i hvert fald i dag. Og det sidste, der er vigtigt at have med, når man er en tur ved Putentek, og hvis du spørger mig, altid når du er ude at fisk, det er et par rigtig gode polaroidbriller. Det kan også være en fordel at have to. En er noget mørkt glas til, når der er høj sol og en noget mere gulligt eller kårfarvet glas, når der er overstyret. Men uh, husk dem til en hvilken som helst fisketur. Det er et must at have polaridbriller efterhånden. Siden vi egentlig lige skiftede over til den, uh, til den røde flue, der er regnbunden faktisk begyndt at følge efter igen. Meget mod forventning, men, uh, men det er det nu gjort. Og i og med, at de følger efter, men overhovedet ikke tær. Altså, de åbner ikke munden, så det, uh, det er bare interesse for at se, hvad det er. Nu er der faktisk lige en til, så nu skal jeg lige koncentrere mig om den. Åh, oh, kom så. Ja, den er lige foran os nu. Og nu løber jeg tør for lin, og nu... Ah, kom så, kom så. Jeg er stadigvæk efter. Jeg står kun med forfanget i vandet. Og der... Nå, nu vent nogen. Det man så kan gøre i stedet for, når nu de følger efter, men egentlig ikke tager den, som den lige gjorde her også, det er at tage noget i nøjagtigt samme mønster, 
man går i noget størrelse ned. Det første, jeg starter med at ændre, og de følger efter, og de ikke tager, det er, at jeg ændrer måden, jeg trækker ind på. Så prøver i stedet for de små korte ryg, nogle lange ryg, prøver nogle pauser, prøver at spide hurtigere op, køre langsommere, men de bliver ved med bare at følge efter. Så det næste naturligt at gøre, det er at skifte over til en flue, der minder om, men bare mindre om. Så, så, den tager den, den er. Og kom så, kom så, kom så, kom. Ej! <laughs> den var også lige hen og byde, byde fluen, men uh, den røg så igen. Typisk. <laughs> ja, nej, 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 den tog igen. Og igen. Tre gange havde den fundet i munden. <laughs> så, sidst på dagen. 10 minutter tilbage af fisk i. Og så kommer der selvfølgelig en fisk og tager den. Det er fantastisk. Nu har vi haft. Vi har været hernede sammenlagt i fire timer. Og de første to fisk, vi fangede, det tog inden for det ja, første kvarter, vi skudt på. Der havde vi to fisk. Så har der bare været stille i to timer. Og så lige nu var der en fisk, der tog igen. Så er den klar til at komme i nettet. Sød lille fisk. God måde at slutte dagen af på. Og den skal selvfølgelig også have sin frihed igen. Og stadig svømmer den.